Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. ഉയർത്തെ നേൽപ്പിൻ്റെ ഉണർവും പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ദിനം ഇന്ന് ഈസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശേഷം പറയുവാന്നേൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സന്ധ്യ സമയത്താണ് പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആനീസ് കിച്ചൺ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ചെയ്തതാണ് ഏതാ ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിഭവമായിട്ട് എന്നൊക്കെ സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു കറിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കറി എന്നാന്നറിയാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്നാന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഒത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റി പിടിച്ചേച്ച് വൈകുന്നേരവും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നറിന് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണം പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കറി കൊടുത്ത് പേടിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഞെട്ടലല്ല നല്ലൊരു രുചിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രുചിയുടെ ഒരു ഞെട്ടൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെല്ലാം പോയി അല്ലേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി ഡൽഹിയിൽ പോയി പിന്നെ എവിടെയാണ് പോയത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു ഇപ്പം ഷിപ്രാഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയോ ഗോവയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗോവ എന്നാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗോവയുടെ ഉള്ള അവിടുത്തെ കറികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഗോവൻ ഫിഷ് കറി നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ ചിക്കൻ കറി നല്ലതാണ് പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തായ് ചിക്കൻ കറി തായ് ഫിഷ് കറി ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആയിട്ടൊരു ഫ്ലേവർ കുറച്ചൊന്ന് അവർക്ക് മിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോവൻ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ കറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഡിന്നർ ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാന്നറിയാവോ എനിക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളായ മനോജും ബീന ആൻ്റണി ദമ്പതികളാണ് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഇന്നെത്തുന്നത് അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഗോവയിലേക്ക് പോയി ചിക്കൻ കറിയും കഴിച്ച് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഒരു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഹീസ്റ്റർ നമുക്ക് അതായത് ഡിന്നർ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉച്ചയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലും അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പടി മേലെ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചേക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ ആഘോഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വെച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ആ ചിക്കനിലൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചാലേ അതിന് ടേസ്റ്റും വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പം എന്നാൽ ഗോവൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിക്കനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ചിക്കൻ ഒരു ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ വരും സാധാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുറിക്കുന്ന പോലെ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ നീളത്തിൽ അരിയേണ്ട കൊച്ചായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞേ പറ്റും പിന്നെ ഇച്ചിരി തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ തരാം കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞാൽ മതി കറിവേപ്പിൽ അറിയാമല്ലോ അത് ഗോവ പോയാലും കേരളയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും കറിവേപ്പിലേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പ്രത്യേകം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങായ ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വലിയ പച്ച തേങ്ങ ഒന്നും അല്ല ഇച്ചിരി ഒരു ഉണക്ക തേങ്ങ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പച്ച തേങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുറിയെ ഇത് തിരി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കശകശ പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂൺ ആന്നേൽ ജീരകം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയാണ് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുകയല്ലേ അത് മേടിച്ചേച്ച് ഒന്ന് വറുത്ത് എടുത്താലും നല്ലതാണ് ചിലപ്പം വറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൂപ്പൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിനൊരു പന്ന ഫ്ലേവർ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിലും ഭേദം വറക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അന്നേരത്തേന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല
ஜீரக ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் பின்ன ஒரு ரெண்டு வற்றல் மொளகம் எடுத்து வச்சா மதி காரியம் என்னன்னா நம்ம மொளகு பொடியும் கூட எடுக்கலையே அந்த நேரம் ரெண்டு வற்றல் மொளகம் எடுத்து வச்சு அங்கே பொட்டிச்சிடுக பொட்டிச்சிட்டிலையிலும் குழப்பமில்ல பின்ன கஷகச கஷகச ஒத்திரி அரைக்கிறது பயங்கர என்ன பறந்த ஈ மீட் கறி ஏது வைக்குவானேலும் கஷகச கூடுதல் சேர்க்குவானேலும் பயங்கர ருஜியானா பறஞ்சே அந்நேரம் பின்ன ஒத்திரி சேர்க்கான ஒக்கியல பட்சி நான் இவிட என்ன வச்சா ரெண்டு டீஸ்பூன் நிறச்சு ரெண்டு அல்லது மூணு டீஸ்பூன் இட்டோ மூணு டீஸ்பூன் நிறச்சு கஷகச இட்டோ என்னச்சு இனி என்ன செய்யணும்னு வச்சா இதொன்னு இச்சிரி ஒன்று மூக்கணும் மூத்தில்ல நொண்டையில் ஒக்கத்தில்ல ஈ பெருஞ்சீரகவும் ஜீரகவும் கஷகஷக்கும் ஒத்திரி மூப்பொன்னும் இல்ல காரணம் நம்ம மல்லியும் மொளகும் ஒக்கே மூப்பிக்கலே அந்த பறஞ்ச கூட்டொன்னும் மூப்பில்ல நல்ல ஃப்ளேமில் இருக்குவாங்கன்னுண்டையில் அது இடும்போ தான் ஆ கஷகஷக்கொன்னும் அதிகம் மூப்பில்லோ அது இச்சிரியே இல்லே உள்ளு சாரி இச்சிரி அல்ல அது குஞ்சாயோண்டு ஞான் பறஞ்ச கேட்டோ ஆ பெருஞ்சீரகத்தின் ஜீரகத்தின் ஒக்க ஒரு மணம் வரும்போதேனும் நமக்கு ஆ பொடியும் கூட இட்டு கொடுக்க சிலருக்கும் ஒக்கே ஆனால் சிலப்போ ஈ பறஞ்ச போல தாய் கறியும் கோவனொன்னும் அத்திரம் எங்கோட்டு இஷ்டப்படுதல சில அப்பச்சமார்க்கும் அம்மச்சமார்க்கும் ஒன்றும் அது இஷ்டாவதில்ல பக்ஷே ஞா அவரோடும் என்ன பறையதுன்னு அறியோ இது ശരിക്കും ഗോവൻ സ്റ്റൈലൊന്നും അല്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ടച്ച് കൂടെ ഉണ്ട് അന്നേരം പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ ആ തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നേരത്തെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വറ്റൽ മുളകിന് ഒത്തിരി എരുവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ നിറമൊന്നും കൂട്ടത്ത് ആവത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ആണെങ്കിലും ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ അതിലൊക്കെ ആ മൂപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ചട്ടി ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുവല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ആ പൊടിക്ക് ആ ചൂടും കൂടെ മതിയാവും തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കും അല്ലായിരുന്നു ആ പൊടി ചേർക്കാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പാൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ പാനേലിരുന്ന് അതൊന്ന് എന്നാ പറയുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂക്കും പക്ഷേ ചുമ്മാ അങ്ങ് വെച്ചാൽ ഒക്കത്തില്ല അത് ഇടയ്ക്ക് 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 ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ആ പൊടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഗോവയിൽ കടുക് ഇട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ കടുകൊന്നും ഇടുന്നില്ല എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളി അങ്ങ് വയറ്റാം എണ്ണയുടെ അളവ് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഉള്ളി ഇല്ലേ ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വയണ്ട് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആവണം ഈസ്റ്റർ സമയത്തൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒന്നും മെനക്കെടാൻ നിൽക്കുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടൊരു ബിരിയാണിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറും ഇറച്ചി ഒലത്തിയതും മീൻകറിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായില്ലേ ഇപ്പം അപ്പം പിന്നെ ഇച്ചിരി എൻ്റെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഥവാ മറന്നു പോയാൽ ഈ ഡിന്നറിനെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളി ഇടുക ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടാൽ ചാമൻ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വഴന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ആ ഉള്ളി കേട്ടോ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്തായാലും നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇടും അല്ലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇടും ആ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ കറിവേപ്പില ഇടണമെന്ന് ഇനി ഞാൻ ആ കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല എൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഈ ഉള്ളി ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുന്ന കൂട്ടല്ല അത് കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം അതായത് കാരമലൈസ് ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് തന്നാൽ മതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രേക്കിൽ ഞാനൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു 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 മുക്കാൽ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒത്തിരി മൂക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു പച്ചച്ചോവയില്ല ആ ഒരു കമർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റോ ആയിട്ടുള്ളതങ്ങ് മാറണം ആ സമയം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലാക്കി വെച്ചേച്ച് എന്നാ ചെയ്യണം എന്നോ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ പൊടിയും പിന്നെ തേങ്ങായും കൂടെ നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം പച്ച തേങ്ങ അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിയും കൂടെ അരഞ്ഞില്ല കുറച്ചുകൂടെ അരയാനുണ്ട് അന്നേരം ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണേ അന്നേരം അതുകൂടെ ചേർത്തേച്ച് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് മുന്നേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് പോയാലേ അത് അതിൻ്റെ ജോലിയും കൂടെ ചെയ്തോളൂ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടേച്ച് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു കുറച്ചൊരു ഹൈയും അല്ല ലോയും അല്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലെയിമിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു അന്നേരം നമ്മൾ അരച്ചെല്ലാം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് നല്ല വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല എന്നാ പറയുക ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാവും കറിയല്ല നമ്മുടെ കറി എന്നാ പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നല്ലായിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നല്ല അസ്സലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫ്ലഷി പാർട്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമല്ല നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയിലോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചേരുവല്ലേ എന്നിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മഞ്ഞപ്പൊടി പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ലാത്ത എണ്ണ ഗോവൻ കറി ആയാലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ കേരളയുടെ കറി ആയാലും കൊള്ളാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളുകയല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മുടെ ആ തക്കാളിയിലും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ എരു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എരു കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഏത് എവിടുത്തെ കറി നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തെ കറി വെക്കുവാണെങ്കിലും സ്പൈസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ചിലർക്ക് ഒത്തിരി സ്പൈസ് ഇഷ്ടമാ അല്ലാത്തവർക്ക് മീഡിയം ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ആക്കിയിട്ടില്ല മീഡിയം മീഡിയം ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലോയും അല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേണ്ടിയവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിക്കോണം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യോളം വരികയല്ല കേട്ടോ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് ഈ എന്നാ പറയുന്ന അരപ്പിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചച്ചൊവയില്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് മാറിയേച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ആ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് എന്നാന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ആ തേങ്ങയുടെയും ഒക്കെ ആ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആ എണ്ണ ഇട്ടേച്ച് ആ എണ്ണ തെളിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതിനകത്തോട്ടിടാം അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കന് വേണ്ടിയ ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്നും ഇടേണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇതുവരെ ആലോചിച്ചോണം നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ച് അതിനെ മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളിങ്ങനെ മെനക്കെട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാത്തും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുമെന്ന് സത്യം അത് ഇനി അതിൻ്റെ ആ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ എന്നാ പറയുന്നത് ആ പച്ചച്ചോവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയേച്ച ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് എണ്ണ തെളിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും വരും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വരികയും ചെയ്യും 
ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പക്ഷെ സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രം വന്നാൽ പോലല്ലോ ഇച്ചിരി നടുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്നറിയോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കൂട്ടേ നമ്മളെപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന കൂട്ട് എണ്ണ തെളിയിക്കാൻ നിന്ന ഇത് പണിയാവും അപ്പം അതിലും വേറെ വേണ്ട നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ക്ഷമയോടുകൂടി എണ്ണ തെളിയിക്കാം വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇപ്പം ആവുന്നേ പെട്ടെന്നാവണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ രണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് നോക്കൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗോവയിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും കറിവേപ്പില വെച്ച് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അന്നേരം പിന്നെ എന്നാ പഠിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ കറിയും ഐ മീൻ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ ചേർത്തു എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ആ ചിക്കനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് ആ ഫുൾ ഗ്രേവി ആ ചിക്കനിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം അത് തന്നെയാക്കണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഊറുവേ അന്നേരം ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തേക്ക് പോലെ അരപ്പില്ല അപ്പം ഇച്ചിരി വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും അന്നേരം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഞാൻ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളം എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാൽ ഇറച്ചിക്കറി റെഡിയാ ഇറച്ചിക്കറി റെഡിയാവൂല തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർക്കാനുള്ള പരുവത്തിലാവും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്നറിയോ ഞാൻ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ചെറിയ സിമ്മയിലിട്ടേക്കുക ഇട്ടപ്പോൾ എന്നാ പറ്റിയെന്നറിയാവോ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നല്ല നല്ല മണമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അത് ആ എന്നാ പറയുന്നത് ആ നമുക്കറിയാമല്ലേ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറി സത്യം പറയുക അന്നേരം ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്ക വേറൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചോറൊന്നും വേല എന്തെങ്കിലും കാപ്പി ആയിരിക്കും അഥവാ ചോറൊന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ചെമ്പാവരി ചോറ് എൻ്റെ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ വൈറ്റ് റൈസേ കഴിക്കാവുള്ളൂ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബേക്കറി ബ്രെഡ് ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കാമെങ്കിൽ എന്നാ ടേസ്റ്റാണെന്നറിയാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആവി വരുന്തോറും എൻ്റെ രുചി നല്ലതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇടാൻ മറക്കരുത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കാര്യമായിട്ട് ഇടേണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി എന്തോരം വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞേച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തുക അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തീ കൂട്ടിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിരിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നല്ലതായിട്ട് വരത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക ഞാൻ തിളച്ചു തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോവൻ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് റൈസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ബ്രെഡൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബ്രൗൺ ബ്രെഡിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നല്ലത് നമ്മുടെ സാധാ ബേക്കറി ബ്രെഡ് തന്നെ കേട്ടോ അതും ഈ ചൂട് കറിയും കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചോറിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡിന്നർ അങ്
എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ മേലായിരുന്നു ഷോയിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബീനിയും തസ്നീമാന്ന് എന്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നിന്ന് എനിക്ക് ആ ഷോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതേ ദൈവം നമ്പ്രാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇവിടം വരെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്തറയോ ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് ബിന എന്റെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നതാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചേർന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മനുഷ്യത്വമാണ് അവിടുത്തെ മതം മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യനാണ് അവിടുത്തെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യ ഈസ്റ്ററും ഓണവും വിഷുവും റംസാനും എല്ലാം ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് മനോജയുടെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നല്ലൊരു സന്ദേശമായി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ആയി ഞങ്ങൾ ഹിക്രു അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഹിന്ദു ആണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധ ഇതും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ല അത് എന്റെ മകനും മകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവനെ ഞാൻ പള്ളി ആയാലും അമ്പലം ആയാലും മുസ്ലിം മോസ്ക് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കാറിൽ പോകുമ്പോഴോ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴോ ഞാൻ അവനോട് പറയും അവനെ തൊഴുവ് അവിടെ എല്ലാം ദൈവമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എല്ലാം അവനെയും അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുതിയ തലമുറയും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മതങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സിനിമാക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ കലാകാരന്മാർക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭയങ്കര അഡമൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ വന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കടാമ്പുഴ അമ്മയുടെയും മറ്റു മറ്റേ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആ ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് മൂകാംബിക അമ്മയുടെയൊക്കെ ദേവിയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ അന്തോണി സൂണ്യാളിലും യേശു എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അന്നും ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് പോലുമില്ല ചിന്ത പക്ഷെ എന്താ പറയുക കലാകാരനായി ആയപ്പോൾ ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ളൊരു പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഇത് വേണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രോം ബോക്സിൽ ഒരു കുരിശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ല ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു കുരിശ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് തന്നത് ജോസ് കെ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തന്ന ഒരു രാത്രി തിളങ്ങുന്ന സൈസ് കുരിശ് അത് ആ കുരിശ് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രോം ബോക്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ പോയപ്പോഴാണ് അത് മിസ് ആയത് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും നമുക്ക് വേണമെന്ന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കുരിശ് ഒരു ഈസ്റ്ററിന് അങ്ങോട്ട് ഞാനും അതും മലയാറ്റൂർ പള്ളിയില് കുരിശും പിടിച്ച് കയറണ കംപ്ലീറ്റ് ആണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളുടെ തോളത്താണ് കുരിശ് കുരിശ് വെച്ചത് ഞാൻ അല്ല അത് അത് കല്യാണം നടന്നതും ഈസ്റ്റർ അല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ പറയും സീരിയലുകാരാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമാക്കാർക്കും സീരിയലുകാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമാക്കാർ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വീകരണ മുറി വരെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല അവിടെ അവരിരിക്കും പക്ഷെ സീരിയലുകാർക്ക് അടുക്കള വരെ കയറാന്ന് പറയണം എനിക്ക് അത് സന്തോഷം സത്യം എനിക്ക് എന്റെ അടുക്കളയിൽ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്റെ അനീസ് കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ദൈവം നമ്പരെ അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാരും വരുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സത്യം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരെ ഞാൻ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ആഹാരവും തൃപ്തിയോടും കൂടിയാ കൊട
അല്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിശേഷം കേൾക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇടയിലൊന്നും പറയരുത് എല്ലാം ബാക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് പറയാവുള്ളൂ വരൂ എന്താ പേര് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം അതുപോലെ പരീക്ഷണ വസ്തുവാണോ സത്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഏറെ നിങ്ങൾ രണ്ടുമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്താ സംഭവം ഇതെന്താന്നാ ഇത് ഗോവൻ അതങ്ങനല്ല പുതിയ പേരുടെ അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇനി ഞാൻ അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് സംശയം വരും ഇത് ഗോവൻ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ കറി തേങ്ങ അരച്ച ചിക്കൻ കറി നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് പറയുമ്പോഴില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേരളമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒത്തിരി ഇടും നമ്മളുമായിട്ട് ഒത്തിരി ചേർച്ചയുണ്ട് അവിടുത്തെ കറികളൊക്കെ അല്ലേ കറികളും പറഞ്ഞു പക്ക ഗോവൻ വെച്ചിട്ട് സ്പൈസിയാ ചിലടത്ത് സ്പൈസി ആന്നു ചിലടത്ത് മധുരമാന്നു ഈസ്റ്ററിനാ കല്യാണം നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഈസ്റ്ററിന്റെ ഞാൻ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ അന്നില്ല അന്ന് ഭയങ്കര ആഘോഷവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നോമ്പ് ടൈമോ അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ആയിരുന്നു ആ എല്ലാം നോമ്പൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആകെ ജീവിതത്തിൽ നോയമ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഈസ്റ്റർ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോയമ്പ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം മനോജേട്ടന് പുണ്യവും മനോജേട്ടന് കുരിശും അവളുടെ ഒരു പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ആ നോയമ്പിന്റെ പുണ്യം അല്ലെ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളെ ലവ് അഫെയർ മാരേജിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടാ പറഞ്ഞില്ല ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല പ്രേക്ഷകരും കേട്ടിട്ടില്ല ലവ് മാരേജ് സംക്ഷിപ്ത രൂപം പറയാം കൊച്ചാക്കണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ ആണ് ഞമ്മള് കണ്ടുകൂട്ടുന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടി അന്നാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൂട്ടി അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി സംഗീതം ജീവിതമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായതാണ് കാരണം അതുവരെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ സംസാരമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് ഹായ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടിയതിന് ശേഷം ഇവളുടെ ഡാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആങ്കറും ചെയ്യും നല്ല മൂടി പോവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും അപ്പൊ നല്ല മൂടി പോവാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയത് അപ്പൊ ഇവളും ഇവള് താമസിരുന്ന വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും ഇവരുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അവര് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പാസ് ചെയ്തു ആ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മനോജ് പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബീനയുടെ ഡാൻസ് നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല നാട്ടിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിന വരുമല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമ്പറും മങ്ങിച്ചു പക്ഷെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല പെണ്ണെ ചുമ്മാ വെറുതെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അവളെ കാര്യം പറയാണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അത് കുറെ കഴിഞ്ഞ ടോമിന്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം കണ്ണുനീർ തുടങ്ങി ഞാനും കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കരയല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണ് സ്ത്രീ കരയരുത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ടീനി ടോമിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നാട്ടിലൊരു ഷോയ്ക്ക് ഇവളെ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ ഇല്ല അവരെന്തോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കണ കേസൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അവരായിട്ട് വലിയ പരിചയൊന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കണ കേസല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല അത് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെന്നോട് ചോദിക്കാതെ നോട്ടീസിൽ പേരും വെച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് നോട്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നേക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോട് ആരോട് വെച്ചിട്ട് ഇനി അനുഭവിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ തന്നെ എ
അപ്പം അങ്ങനെ ടെനിയുടെ കല്യാണത്തിനും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു പ്രോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ആലുവയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവനും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവളും അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായി കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവർ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ എന്താ പുള്ളി എന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ഡേറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഞായറാഴ്ച അന്ന് ഞാൻ ഫ്രീ ആണല്ലോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഒരു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയല്ലേ ഇത് അന്നേരം പറയാനും പറ്റുമോ ഞാൻ പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു ബീന ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പൈസ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ബീന പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ വരാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആണല്ലോ മനുവിൻ്റെ അപ്പൊ ഇതിന് അതല്ല 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 മിണ്ടാരി അതല്ല സംഭവം അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിലും വരാലോ പറവൂരാണേ പറവൂര അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലും കയറാം അപ്പൊ ആ വഴി കട ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടല്ലേ അറിയുന്നത് അല്ല ഇവക്ക് എന്തോ എന്നോട് ഒരു അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവിടെ വന്നു അപ്പം അന്ന് പിറ്റ് അന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അവർ വണ്ടിയായിട്ട് വരും ഉച്ചയായി പന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണേ അതെ മനോ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഭയങ്കര തലവേദന പനി പനി മാറി വന്നു ഛർദിയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അറ്റത്തെത്തി എന്നിട്ടേ ഞാൻ പോയി ചതിയായി പോയില്ല അല്ല എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പോകും ഞാൻ ഇതുവരുടെ ഒപ്പം ഞാനും ചെന്നു എനിക്കറിയണമല്ലോ സംഭവം ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവള് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ നല്ല മിടുക്കി ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ വന്നു പോയൊരു കുഴപ്പമില്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുക ആ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ അമ്പടി കളേ നീ എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് വരാപ്പഴേ കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഒന്നും എടുത്ത് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സന്ധ്യയായി ഞാൻ വണ്ടി കൃതി വണ്ടി നിന്ന് ഒരാൾ ചാടി ഇറങ്ങണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഛർദിക്കാണ് ഭയങ്കര ഒമിറ്റിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ സംഭവം സീരിയസ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഇളയച്ചൻ ഡോക്ടർ ആണ് എന്റെ ഇളയച്ചൻ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേദന ചിറ്റ വിളിച്ചു ചിറ്റ വിളിച്ചിട്ട് ചിറ്റ കൊച്ചിനോട് പോവല്ലേ എന്ന് പറയാം സൺഡേ ആണല്ലോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൂവില്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരെ ഇളയച്ചന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇളയച്ചൻ നോക്കി മരുന്നൊക്കെ തന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കണക്കിന് ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് മുതലിനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നൊരു ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു ഉരുണ്ട് കയറ്റവും മനം വരട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ നേരെ അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഇറക്കിയേക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നത് ഭക്ഷണം പോലും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ വേഗം പോയി കിടന്നു പക്ഷെ ഇത് തന്നെ സെയിം ഛർദിലൊക്കെ പകരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി പനി മറ്റേ ഇതൊക്കെ പോരാറുള്ളു ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനായി ഇത് അപ്പൊ അന്ന് വെളുപ്പിനും ഇതുപോലെ അപ്പൊ രാവിലെ തലവേദന ഇത് എല്ലാരും വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഡാഡി എന്നെ വിളിച്ചു മനുവിന്റെ ഡാഡി മോളെ സുഖമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മനോജന് ഇങ്ങനെ സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാഷ്വൽത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ നാൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് വിട്ടു പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സ്പാർക്ക് വീണു കാരണം എനിക്ക് ഇവളോട് തോന്നിയ ഒരു ആദരവെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും സുഖമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ കുട്ടി ക്ഷമയോടെ ആ പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് യാതൊരു വലിയ മനസ്സിലൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നി ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും വേണം കുട
അങ്ങനെ പ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഫ്രണ്ട് മനുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രായൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ ശരിക്ക് പറയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നവനാണ് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് പോയി ആ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് മൊത്തം അവര് ദൂരദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ച് ഐതിഹ്യമാല എൻ എൻ ബിഷർ അലി സാർ പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്കിത് അറിയില്ല ഈ സാധനം വരുമോ ഇല്ലേ എന്നോ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല വീട്ടുകാർ പറയണേ നീ ഇത് നോക്കിയത് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വന്തം കാലിലൊക്കെ നിന്ന് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അന്ന് ഗൾഫിൽ പോകുന്ന വലിയ സംഭവം അല്ലേ മൂന്നര വർഷം സൗദി പോയി അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് ആ സമയത്ത് മിമിക്രി ട്രൂപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സീരിയലിൽ ഓഫർ വന്നു എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ട്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഒക്കെ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീലൊക്കെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിക്കൻ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിക്കുക കുറച്ച് മല്ലി കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി സാധനം ടേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയ പാൽ പോലെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗോവൻ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മടങ്ങിപ്പോ മക്കളെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കാണാതെ ഞാൻ <laughs> 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 അത് രണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ആനിയും ഒന്ന് മീര ഉണ്ട് മീര ജാസ്മിൻ പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആനിയുടെ ഒരു കാരണം അത് മീര മീശയെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനി പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൗമാരക്കാരൻ പയ്യനില്ലേ അല്ല അതൊരു വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം കൂടി 
ഹിന്ദി എക്സാമും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും അവന് പഠിത്തമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പനെ പോലെ കല അമ്മയെ പോലെ കലയിലൊക്കെ പോകാനാണോ എല്ലാം അവൻ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവന് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബിനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ബിനയുടെ ബിനെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എണ്ണാൻ പറ്റിയല്ല അത്രമാത്രം ഫിലിമിലും ഈ പറഞ്ഞ ഫിലിമിലും സീരിയലും ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാലം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ ഏതായിരുന്നു സീരിയലായാലും ഫിലിമിലായാലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ ഇഷ്ടത്തോട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് തന്നത് തപസ്യല കഥാപാത്രം തപസ്യല പ്രതാപ മറ്റേ ജോ നമ്മുടെ സാജൻ സാറിൻ്റെ തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോരമ വിഷൻ്റെ സീരിയലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഇടം നേടിത്തന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ തപസ്യല വിഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരിടത്തില് പുൽത്തൊഴുത്തിൻ പുളകമായ സ്നേഹഗായക ശ്രീയേശുനായക സത്യനായക മുക്തിദായക പോരെ പുൽത്തൊഴുത്തിൻ പുളകമായ സ്നേഹഗായക ശ്രീയേശുനായക പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈശ്വര ദിനത്തിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല വർത്താനം മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യമല്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് എന്റെ ഈസ്റ്റർ ഡിന്നർ ഐം സോ ഹാപ്പി സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ആനീസ് കിച്ചന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നിറവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഈസ്റ്റർ നിറവ് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗോവൻ ചിക്കൻ കറി വാ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അതെ എനിക്കിഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ബ്രെഡാ ഇഷ്ടം അതല്ല വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് വാശി പിടിക്കാൻ അറ്റൻഷൻ ആക്കണ്ട അല്ലെ എനിക്ക് ആ ചോയ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ ഇത്രയും സന്തോഷമാക്കി എനിക്ക് എത്ര ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി ഉണ്ടായി ബീനയും മനോജറിനും എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷം തന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് പറ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ ഗോവൻ ചിക്കൻ കറി 
ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പൈസി വരുന്നേശകരും ഇതേപോലെ ഒരു ഗോവൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ലൊരു കാര്യവ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈസ്റ്റർ നല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണണം ഗുഡ് ബൈ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഹണി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ട് പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അബ്യൂസ് പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ എത്തിപ്പെട്ട അമ്മമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ സത്യം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ഋഷി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് പുള്ളിയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഷോക്ക് അടിച്ചു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്റെതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസെ നമ്മളിൽ പ്രത്യേക ചെയ്യാം അത് പ്രശ്നമായില്ല വിജു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുള്ള പേരിട്ടെന്ന് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കാരണം അച്ഛനല്ലോ അതിന്റെ ഇട്ട ആള് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ മാപ്പ് പറയുന്ന സീൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തല്ലി കൊന്നെന്നാ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആനീസ് കിച്ചൺ കെയർ ഓഫ് അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ വിലാസം ആനീസ് കിച്ചൺ അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം